চৌঠা জানুয়ারি দু হাজার তেইশ ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লাক্ষ্যদ্বীপ ভ্রমণ করেন এবং ভারতীয়দের কাছে অনুরোধ করেন তারা যেন লাক্ষ্যদ্বীপ ভ্রমণ করে যে টুইটকে রিটুইট করে মালদ্বীপের ডেপুটি মিনিস্টার অফ ইউথ এম্পায়ারমেন্ট মারিম শিওনা লিখেন নরেন্দ্র মোদী একজন ক্লাউন যেখান থেকে শুরু হয়েছে সমালোচনার সূত্রপাত ভারতীয়রা রীতিমতো ক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং পুরো টুইটার জুড়ে বয়কট মালদ্বীপ ট্রেন্ডিং শুরু হয়ে যায় যে ট্রেন্ডিং এ সাধারণ মানুষের সাথে যোগ দিয়েছেন ক্রিকেট স্টার শচীন তেন্ডুলকার থেকে শুরু করে সুপারস্টার সালমান খান এমনকি অক্ষয় কুমার নিজেও অবস্থা এতটাই শোচনীয় হয়েছে যে ভারতীয় যতগুলো ট্রিপ অর্গানাইজেশন কোম্পানি রয়েছে তারা মালদ্বীপের জন্য সব ধরনের ট্রিপ ক্যান্সেল করে দিয়েছেন মালদ্বীপ সিরিয়াসলি বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির মুখেও পড়তে যাচ্ছেন এই ট্রেন্ডিং এর কারণে ভারতের বয়কট মালদ্বীপ ট্রেন্ডিং এর আরও এক মাস আগে মালদ্বীপ জুড়ে চলছে ইন্ডিয়া আউট ট্রেন্ডিং সেই ট্রেন্ডিংকে কেন্দ্র করে মৈজ সরকার ক্ষমতায় পর্যন্ত চলে এসেছে এবং ভারতকে মালদ্বীপ থেকে আউট করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে এখানেই শেষ নয় মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মৈজু পনেরোই মার্চ পর্যন্ত একটা নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিয়েছেন তার দেশ থেকে ইন্ডিয়ান ট্রুপ বিদায় নেওয়ার জন্য শুধুমাত্র ব্যাপারটাকে যদি সোশ্যাল মিডিয়া ট্রেন্ডিং কিংবা ইন্ডিয়া আউট অথবা বয়কট মালদ্বীপ ট্রেন্ডিং এর মধ্যে ধরে রাখেন তাহলে আপনি সিরিয়াস আকারের ভুল করতে যাচ্ছেন এটা এর চেয়েও অনেক গভীর একটা ব্যাপারে পরিণত হয়েছে যেখানে রয়েছে সিরিয়াস আকার জিও পলিটিক্যাল গেম যে গেমের সবচেয়ে বড় অংশ জুড়ে রয়েছে চায়না এবং ইন্ডিয়া পাশাপাশি ইন্ডিয়ান ওশানের রেয়ার আর্থ মিনারেল রিসোর্স এবং ইন্ডিয়ান ওশান জুড়ে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার এর সবগুলোকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে মূলত বয়কট মালদ্বীপ ট্রেন্ডিং আজকের পুরো ভিডিওতে আপনি ক্লিয়ারলি জানবেন এখানে জিও পলিটিক্যাল গেম আসলে কি কিভাবে কোন দেশ কোন দেশের পেছনে লেগে আছে চায়না এবং ইন্ডিয়া কতটা বিধ্বংসী এই ক্ষেত্রে এবং ভারতীয় উপমহাদেশ জুড়ে সবচেয়ে গভীর এই খেলায় কার জিত কার হার রয়েছে মালদ্বীপ আসলে টিকে থাকতে পারবে কিনা নাকি ইন্ডিয়া সেখান থেকে আউট হবে ইন্ডিয়া কিভাবে মালদ্বীপকে মূলত মিলিটারি ইকুইপমেন্টের মাধ্যমে অকুপেশনের চেষ্টা করে যাচ্ছে এমন যতগুলো খুঁটিনাটি শুরু হয়েছে এবং ইন্ডিয়ার এই বয়কটের ইকোনমি ইকোনমিক্যাল ক্রাইসিস মোকাবেলা করতে হলে মালদ্বীপের জন্য আসলে কোন কোন অপশনগুলো খালি রয়েছে এবং কিভাবে মালদ্বীপ টিকতে পারে এমন যতগুলো ইস্যু রয়েছে তার সবগুলো উঠে আসবে আমার আজকের ভিডিওতে এবং ভিডিওটি আপনার জন্য ইম্পর্টেন্ট কারণ ভিডিওর শেষ দিকে আপনি ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবেন কেন দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় সবগুলো দেশ এখন পর্যন্ত ইন্ডিয়া আউট ক্যাম্পেইনে সামিল হয়ে গেছে এবং ইন্ডিয়াকে কিভাবে ঘিরে ধরেছে চায় না স্ট্রিং অফ পালস কি এবং নেকলেস অফ ডায়মন্ড মানে কি বোঝানো হয়েছে এর সব কিছু ক্লিয়ার হবে আজকের ভিডিওতে সো জানতে চাইলে পুরো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন এবং ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন অ্যান্ড বেলাইকন ক্লিক করে রাখুন যেন পরবর্তী কোনো ভিডিও মিস না হয়ে যায় এনজয় করুন পুরো ভিডিওটি জিও পলিটিক্যাল ক্রাইসিসের এই অংশটুকু বুঝতে হলে আপনাকে প্রথমেই বুঝতে হবে মালদ্বীপের অবস্থান এবং মালদ্বীপকে ঘিরে ভারত এবং চীনের অবস্থান মানচিত্রের এই অংশটার দিকে যদি তাকান তাহলে এটা পুরোটাই হচ্ছে ইন্ডিয়ান ওশান ইন্ডিয়ান ওশানের দু প্রান্তে রয়েছে দুটি উপসাগর যার একটি হচ্ছে বে অফ বেঙ্গল এবং আরেকটি হচ্ছে অ্যারাবিয়ান সি অ্যারাবিয়ান সি এবং বে অফ বেঙ্গলের মাঝখানে ছোট্ট যে আইল্যান্ডগুলো দেখতে পাচ্ছেন এটাই হচ্ছে মূলত মালদ্বীপ মানচিত্রের উপরে যে অংশটুকু দেখতে পাচ্ছেন এটা পুরোটাই হচ্ছে ইন্ডিয়া আর পাশে ছোট্ট যে অংশটা দেখতে পাচ্ছেন এটাই হচ্ছে শ্রীলঙ্কা শ্রীলঙ্কা এবং ইন্ডিয়া পাশাপাশি মালদ্বীপের নিচে যে অংশটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অকুপেড টেরিটরি যাকে বলা হয় ডিওগো গার্সিয়া এখানেই মূলত আমেরিকান একটা মিলিটারি বেজও রয়েছে যেটা ইন্ডিয়ান ওশানকে কাভার করে জানলে অবাক হবেন ছোট্ট এই মালদ্বীপে রয়েছে এক হাজার একশো বিরানব্বইটি আইল্যান্ড এত সব আইল্যান্ডগুলোর মধ্যে মাত্র একশো আটাশিটিতেই মানুষের বসবাস রয়েছে এর মধ্যে একশো ষাটটি টুরিস্ট স্পট যার মধ্যে একশো পঞ্চাশটি বিভিন্ন ধরনের কোম্পানিগুলোর কাছে লিসে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে স্থলভাগের যে মালদ্বীপ রয়েছে এর আয়তন হচ্ছে মাত্র দুশো স্কোয়ার কিলোমিটার এটাও অবাক করার মতো যে এই মালদ্বীপের আয়তন আমাদের ঢাকা সিটির চেয়েও অনেক ছোট আমাদের ঢাকা সিটির আয়তন হচ্ছে তিনশো স্কোয়ার কিলোমিটার জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশনে মালদ্বীপের যে ছোট্ট অবস্থান দেখতে এটা ঠিক ততটা আসলে ছোট নয় মালদ্বীপের নর্থ থেকে সাউথের সমুদ্র সীমা হচ্ছে আটশো একাত্তর কিলোমিটার দীর্ঘ এবং ইস্ট থেকে ওয়েস্টের দিকে সব মিলিয়ে একশো তিরিশ কিলোমিটার ওয়াইড সমুদ্র সীমা আর এই টোটাল সমুদ্র সীমার মোট আয়তন হচ্ছে প্রায় নব্বই হাজার স্কোয়ার কিলোমিটার মালদ্বীপের নর্থের যে সমুদ্র সীমা রয়েছে সেটা লিটারালি ইন্ডিয়ার লাক্ষ্যদ্বীপকে ছুঁয়ে ফেলেছে এবং এখানেই ইন্ডিয়ার সবচেয়ে বড় সমস্যা তৈরি হয়ে গেছে ভারত মহাসাগরের যে জায়গায় মালদ্বীপের অবস্থান রয়েছে এই
একইভাবে এই রুট হয়ে যাতায়াত করে চায়না জাপান ফিলিপিন ভিয়েতনাম কিংবা ইস্ট এশিয়া সাউথ এশিয়া অথবা সাউথ ইস্ট এশিয়ার সব ধরনের শিপ সহজ কথা প্রায় নব্বই শতাংশ ইন্টারন্যাশনাল মেরিনটাইম শিপ যদি ইউরোপ এবং আফ্রিকায় যাতায়াত করতে চায় তবে তাদের জন্য একমাত্র রুট হচ্ছে মালদ্বীপের সমুদ্র সীমাকে বেছে নেওয়া মেরিনটাইম রুটের বাইরে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ পার্ট রয়েছে যেটাকে বলা হয় ব্লু ইকোনমি মালদ্বীপের মাত্র দুশো আটানব্বই স্কোয়ার কিলোমিটার এরিয়া হচ্ছে স্থলভূমি এর বাইরে প্রায় নব্বই হাজার স্কোয়ার কিলোমিটার এরিয়া রয়েছে যেটা পুরোটাই জলভূমি সেই জলভূমির গভীর সীমানায় রয়েছে অসাধারণ সব খনিজ সম্পদ যাকে বলা হয় রেয়ার আর্থ মিনারেলস যে রেয়ার আর্থ মিনারেলস মূলত সবচেয়ে বেশি কাজে লাগে সায়েন্টিফিক রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে সহজ কথায় আপনার মোবাইল আপনার কম্পিউটার আপনার ঘড়ি কিংবা আপনি যে গাড়ি ব্যবহার করেন সেই গাড়ি কিংবা সেমি কন্ডাক্টারের যত ধরনের উৎপাদন রয়েছে তার বেশিরভাগ অংশেই সেসব রেয়ার আর্থ মিনারেল ব্যবহৃত হয়ে থাকে আজকের দিনে যদি আপনি তাকান সেসব রেয়ার আর্থ মিনারেলের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হচ্ছে চায়নার পৃথিবীর ইন্ডাস্ট্রিয়াল আউটপুটের প্রায় ত্রিশ শতাংশই একা চায়না দিয়ে যাচ্ছে সেই চায়নার ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে প্রায় প্রত্যেকটা প্রান্তে রেয়ার আর্থ মিনারেলের প্রয়োজন হয় যেখানে চায়নার নিজেরই রেয়ার আর্থ মিনারেলের অনেক অভাব রয়েছে একইভাবে একই রেয়ার আর্থ মিনারেলের অনেক বেশি প্রয়োজন হচ্ছে ইন্ডিয়ার আজকের দিনে আমেরিকার যত প্রোডাকশন রয়েছে তার বেশিরভাগ অংশই চায়না থেকে শিফট করে ইন্ডিয়ার দিকে বেড়ে চলেছে আর এই জায়গায় চায়নার ইনভেস্টমেন্ট দু সাল পরবর্তী সময় থেকে মালদ্বীপে দ্রুত আকারে বেড়ে চলেছে থার্ড অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে মিলিটারি কন্ট্রোল অ্যান্ড অকুপেশন এন্টায়ার ইন্ডিয়ান ওশানের স্পেশাল ইকোনমিক জোন হচ্ছে একষট্টি লক্ষ উনষাট হাজার বত্রিশ স্কোয়ার কিলোমিটার যার মধ্যে মালদ্বীপের একারই রয়েছে প্রায় নব্বই হাজার স্কোয়ার কিলোমিটারের বেশি এরিয়া একইভাবে ইন্ডিয়ার রয়েছে ইন্ডিয়ান ওশান এবং বে অফ বেঙ্গল মিলে প্রায় পঁচাত্তর হাজার স্কোয়ার কিলোমিটার স্পেশাল ইকোনমিক জোন যে ইকোনমিক জোনের বড় একটা অংশ মিলে গেছে মালদ্বীপের সমুদ্র সীমার পাশে একইভাবে শ্রীলঙ্কার সমুদ্র সীমার পাশ জুড়েও রয়েছে ইন্ডিয়ান ইকোনমিক জোন পাশাপাশি বাংলাদেশের সমুদ্র সীমার পাশে রয়েছে ইন্ডিয়ান ইকোনমিক জোন এইসব ইকোনমিক জোন এবং ক্রুশিয়াল মেরিনটাইম পয়েন্টগুলোকে কাভার করার জন্য ইন্ডিয়ার বেশ কিছু বেজের প্রয়োজন পুরো ইন্ডিয়ান ওশান এবং বে অফ বেঙ্গল জুড়ে যার বড় একটা অংশ জুড়ে রয়েছে মূলত মালদ্বীপ ইন্ডিয়ার নিজেদের মেরিনটাইম রুট কাভার করার স্বার্থে মালদ্বীপকে মূলত একটা ভ্যাসেল হিসেবে ব্যবহার করতে চায় এবং সেখানে নিজেদের একটা মিলিটারি পয়েন্ট স্থাপন করতে চায় যে মিলিটারি পয়েন্টের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মালদ্বীপে নিজেদের নজরদারি বৃদ্ধি করা এবং চাইনিজ যতগুলো শিপ এ রুট ধরে যাতায়াত করে সেগুলোর উপর কড়া নজরদারি রাখা মোটামুটি ভাবে আপনি অলরেডি বুঝে গেছেন মালদ্বীপকে ঘিরে ইন্ডিয়া এবং চায়নার গেম প্ল্যান আসলে কোথায় সবচেয়ে বেশি কাজ করে যাচ্ছে প্রথমত হচ্ছে জিওগ্রাফিক্যাল কন্ট্রোল এবং আধিপত্য বিস্তার দ্বিতীয়ত মেরিনটাইম রোড কন্ট্রোল এবং প্রাইসিয়াস মিনারেলগুলোকে হাতিয়ে নেওয়া এবং তৃতীয়ত পুরো কন্ট্রোলটাকে ধরে রাখার জন্য এখানেই মিলিটারি বেস স্থাপন করে মালদ্বীপকে মূলত অকোপেট করা যেটা আমেরিকা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশকে ঠিক একই সিস্টেমে অকোপেট করে যাচ্ছে উদাহরণস্বরূপ কাতার কিংবা সৌদি আরব ইন্ডিয়ার এইসব টেকনিক্যাল অকোপেশনের সবগুলো ইস্যুস একসাথে হয়ে মূলত মালদ্বীপে শুরু হয়েছে ইন্ডিয়া আউট ক্যাম্পেইন এই ক্যাম্পেইনের সূত্রপাত অ্যাকচুয়ালি কীভাবে হয়েছে তার পুরোটা যদি আপনি বুঝতে চান তাহলে হিস্টোরিক্যাল কিছু ইস্যুস আপনাকে ধারণায় নিতে হবে এবং ইন্ডিয়া কোন টেকনিক অবলম্বন করে এখানে প্রবেশ করেছিল সেটাও আপনাকে বুঝতে হবে শুরুর দিক থেকে নয় বরং ব্রিটিশ অকুপেশনের পরে স্বাধীন মালদ্বীপের আজকের দিন পর্যন্ত ইতিহাস যদি ঘাঁটতে যান তাহলে খুঁজে পাবেন উনিশশো সাল থেকে দু সাল পর্যন্ত মালদ্বীপকে শাসন করেছেন মাত্র একজন এবং তিনি হচ্ছেন মামুন আব্দুল গায়ম যাকে বলা হয় মালদ্বীপের একমাত্র ডিক্টেটর মামুন আব্দুল গায়ম ডিক্টেটর হলো গায়মের সাথে ইন্ডিয়ার সম্পর্ক ছিল খুবই দহরম মহরম অবস্থা দু সালে ডিক্টেটরশিপ মালদ্বীপের শাসন আমল শেষ হয়ে যায় এবং ডেমোক্রেটিক মালদ্বীপের প্রথম প্রেসিডেন্ট হন মোহাম্মদ নাশেদ গায়মের মতো নাশেদও ছিলেন প্রো ইন্ডিয়ান প্রেসিডেন্ট নাশেদ ক্ষমতা আসার পর ইন্ডিয়ার সাথে মালদ্বীপের সম্পর্ক আরও দ্রুত আকারে বৃদ্ধি পায় দু সালে পুরো মালদ্বীপ জুড়ে সব মিলিয়ে ছাব্বিশটা কোস্টাল রাডার ইনস্টল করে ইন্ডিয়া যেগুলোর পুরো নিয়ন্ত্রণ ইন্ডিয়ার হাতে যে একই ধরনের কোস্টাল রাডার ইনস্টলের চুক্তি ইন্ডিয়া বাংলাদেশের সাথেও করেছে দু সালে সব মিলিয়ে বিশ থেকে চব্বিশটি কোস্টাল রাডার বে অফ বেঙ্গল মনিটরের জন্য ইন্ডিয়া ইনস্টল করবে বলে চুক্তি সম্পন্ন করা হয়েছে দু হাজার দশ থেকে দু হাজার ষোলো এই সময়ের মধ্যে মালদ্বীপকে ইন্ডিয়া দুটি হেলিকপ্টার এবং একটি এরোপ্লেন গিফট করে যেগুলোর মূল কাজ ছিল মূলত রেস্কিউ অপারেশন পরিচালনা করা এবং কোস্টাল লাইনগুলোতে নজরদারি ধরে রাখা কিন্তু শুভঙ্করের ফাঁকি হচ্ছে মালদ্বী
পুরো ইন্ডিয়ান ওশানের সমুদ্র সীমা যার সম্পর্কে গুণাক্ষরে কোনো ধারণা করতে পারে না মালদ্বীপের সেনাবাহিনী কিংবা নেভি অথবা সরকার যাদের হাতে কোনো ধরনের নিয়ন্ত্রণই নেই আলটিমেটলি ইন্ডিয়া মালদ্বীপে একটা অলিখিত মিলিটারি বেস স্থাপন করেছে হেলিকপ্টার গিফটের নামে এবং ইন্ডিয়া আউট সেন্টিমেন্টটা এখান থেকেই শুরু হয়েছে যেখানে মালদ্বীপের সাধারণ জনগণ মনে করে যাচ্ছে ইন্ডিয়া অকুপিড মালদ্বীপ ঠিক এই জায়গায় মালদ্বীপে এন্ট্রি হয় চায়নার দু হাজার সালে চায়না তাদের বিআরআই প্রজেক্ট উন্মোচন করে এবং দু সালে চায়না প্রথমবারের মতো মালদ্বীপে তাদের এম্বাসি ওপেন করে চায়নার বিআরআই প্রজেক্টের সবচেয়ে বড় একটা অংশ জুড়ে রয়েছে ইন্টারন্যাশনাল মেরিন টাইম রোড যে রুটে ইন্ডিয়ান ওশানে চায়নার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় হচ্ছে মালদ্বীপ দু থেকে দু এই সময়ে মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট ছিলেন আবদুল্লাহ ইয়ামিন যিনি মূলত একজন প্রো চায়না মালদ্বীপিয়ান প্রেসিডেন্ট দু হাজার চোদ্দ সালে আবদুল্লা ইয়ামিন চায়না সফর করেন এবং সেখানে তিনি ষোলো মিলিয়ন ডলারের ঋণের চুক্তি করে আসেন এবং সেটাই ছিল মালদ্বীপে প্রথম চাইনিজ ইনভেস্টমেন্ট এই সময়ে মালদ্বীপে চায়না প্রায় এক হাজার পাঁচশো বহুতল রেসিডেন্সিয়াল ভবন তৈরি করে যার মূল্য ছিল প্রায় একশো আটত্রিশ মিলিয়ন ইউএস ডলার একইভাবে মালদ্বীপের বড় বড় ইনভেস্টমেন্ট কন্ট্রাক্টগুলো মূলত পেতে থাকে চায়না উদাহরণস্বরূপ বেলানা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট তিনশো তিয়াত্তর মিলিয়ন ডলারে মালদ্বীপের এই এয়ারপোর্টটি আপগ্রেশনের কন্ট্রাক্ট পেয়ে যায় চায়না একইভাবে দু সালে চায়না মালদ্বীপে একটা ফ্রেন্ডশিপ ব্রিজ তৈরি করে চায়না এবং যেটির জন্য চায়না ইনভেস্ট করে প্রায় তিষট্টি মিলিয়ন ইউএস ডলার এভাবে দু হাজার থেকে দু পর্যন্ত মালদ্বীপের অসংখ্য ইনফ্রাস্ট্রাকচার কন্ট্রাক্ট হারিয়েছে ইন্ডিয়া এবং পেয়েছে চায়না যার ফলে ইন্ডিয়া মূলত মালদ্বীপে ইকোনমিক্যালি লসের মুখে পড়েছে এবং ইনফ্লুয়েন্সগত দিক থেকে চায়নার কাছে হেরে গেছে মালদ্বীপে চাইনিজ ইনভেস্টমেন্ট এবং চাইনিজ ঋণ আসার আগে এবং পরের অবস্থান যদি আপনি ক্লিয়ারলি বুঝতে চান তাহলে এই চার্টটা আপনি দেখতে পারেন যেখানে উনিশশো আটাত্তর থেকে দু হাজার তেরো চোদ্দ সাল পর্যন্ত মালদ্বীপের ইকোনমিক গ্রোথ ছিল সব মিলিয়ে তিন শতাংশ থেকে সাড়ে তিন শতাংশ সর্বোচ্চ চার শতাংশে পৌঁছেছিল ঠিক দু হাজার সাল পরবর্তী যখনই মালদ্বীপের ইনফ্রাস্ট্রাকচারগত দিকে হাত দেয় চায়না এবং ঋণ দিতে শুরু করে তখন থেকে মালদ্বীপের জিডিপি গ্রোথ থেকে শুরু করে পুরো ইনফ্রাস্ট্রাকচার বদলে যায় যেখানে তাদের টোটাল জিডিপি গ্রোথ সিক্স পার্সেন্ট পর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে আজকের দিনে মালদ্বীপকে যদি আপনি নতুন করে আবিষ্কার করতে যান তাহলে খুঁজে পাবেন তার প্রত্যেকটা প্রান্তে চাইনিজ ইনভেস্টমেন্ট এবং চাইনিজ ডেভেলপমেন্টের হাত পড়েছে এবং চায়নার ইনভেস্টমেন্টের কারণে মালদ্বীপের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার আমূল পরিবর্তন চলে এসেছে অপরদিকে চায়নার বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে ইন্ডিয়া মূলত মালদ্বীপে মিলিটারি অকুপেশনের দিকে নজর দিয়েছে যার ফলে একের পর এক মালদ্বীপে ইন্ডিয়া আউট সেন্টিমেন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে যেভাবে মালদ্বীপে ইন্ডিয়া আউট সেন্টিমেন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে ঠিক একইভাবে ইন্ডিয়াতে বয়কট মালদ্বীপ সেন্টিমেন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে ইন্ডিয়া মালদ্বীপের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা দেশ বিশেষ করে ট্যুরিজমের ক্ষেত্রে ইন্ডিয়ার গুরুত্ব অনেক বেশি একইভাবে প্রতিবেশী দেশ হিসেবে যতগুলো দেশ রয়েছে তার মধ্যে ইন্ডিয়া তাদের সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশী শুধুমাত্র ট্যুরিজম বাদ দিয়ে যদি চিন্তা করেন তাহলে ইন্ডিয়া থেকে মালদ্বীপ তার সব ধরনের খাদ্য শোষের আমদানিও করে থাকে একইভাবে ইন্ডিয়ান ওশান এবং রিজনাল পাওয়ারের দিক থেকে ইন্ডিয়া এই মুহূর্তে সবার উপরে সো ইন্ডিয়া থেকে বয়কট মালদ্বীপ মালদ্বীপের জন্য কতটা বিপদ ডেকে আনতে পারে এই ডেটা ক্লিয়ারলি বোঝার জন্য আমি মালদ্বীপের ট্যুরিজম ডেটা শত ফলো করেছি পাশাপাশি ইন্টারন্যাশনাল ট্যুরিজম রিলেটেড যতগুলো স্ট্যাটিস্টিক্স রয়েছে তার প্রত্যেকটা আমি ক্লিয়ারলি ফলো করার চেষ্টা করেছি যে তথ্য আমি পেয়েছি এবং যে রেজাল্ট আমি বলতে যাচ্ছি সেটা সত্যিকার অর্থে আপনাকে চমকে দেবে আজকের দিনে মালদ্বীপের ট্যুরিজম ডেটা যদি আপনি ঘাটেন তাহলে খুঁজে পাবেন সবচেয়ে বেশি ইন্ডিয়ান ট্যুরিস্ট মালদ্বীপে ভ্রমণ করে প্রায় দুই লক্ষ নয় হাজার একশো আটানব্বই জন দু হাজার বাইশ সালে দ্বিতীয় অবস্থানে যে রয়েছে সেই রাশিয়ার সাথে ইন্ডিয়ার ট্যুরিজম ব্যবধান হচ্ছে মাত্র বাউন্ন জন তালিকার পরের স্থানগুলোর দিকে যদি তাকান তাহলে আপনি খুঁজে পাবেন চায়না ইউনাইটেড কিংডম জার্মানি ইতালি ইউনাইটেড স্টেট ফ্রান্স কিংবা সৌদি আরবের মতো দেশগুলো রয়েছে এবার যদি আপনি একটু পেছনে ফিরে যান কোভিড নাইনটিন এর আগের কথা তাহলে খুঁজে পাবেন সবার উপরে রয়েছে চায়না দু হাজার থেকে দু এই সময়টাতে চাইনিজ ট্যুরিস্ট ছিল এভারেজে তিন লাখের উপরে কোভিড নাইনটিন এর প্রভাবে পুরো স্ট্যাটিস্টিক্স বদলে যায় দু সালে চায়না টপ টেন এর বাইরে চলে যায় কিন্তু দু এবং দু ধীরে ধীরে উন্নতি শুরু হয় এবং চাইনিজ ট্যুরিস্ট মালদ্বীপে ভিড় করতে শুরু করে এখনো টপ থ্রির কান্ট্রি যদি খুঁজতে যান সেখানে আপনি চায়না খুঁজে পাবেন রাশিয়াকে খুঁজে পাবেন এবং ইন্ডিয়াকেও খুঁজে পাবেন শুভঙ্করের ফাঁকি হচ্ছে ইন্ডিয়ানরা মালদ্বীপে ভ্রমণ তো করে সত্যি কথা কিন্তু মালদ্বীপে স্টে করে সবচেয়ে কম সময়
এই তালিকায় সবার উপরে রয়েছে জার্মানি যারা এভারেজে দশ দিনের বেশি মালদ্বীপে থেকে যায় রাশিয়ানরা নয় দিন এবং ব্রিটিশরাও নয় দিনের মতোই থাকে ইতালি এবং ফ্রান্স আট থেকে নয় দিনের মতোই একইভাবে ভ্রমণের ক্ষেত্রে যদি আপনি গিয়ে কোনো রিসোর্সে উঠেন তাহলে আপনার খরচ একটু বেশি হবে এবং হোটেলে কিছুটা কম এবং এর বাইরে যদি বিভিন্ন বাড়িতে যেমন এয়ারবিএনবির মাধ্যমে ভাড়া নিয়ে থাকেন তাহলে আরও কম এদিক থেকে ইন্ডিয়ানদের অবস্থান একদম তলা নিতে সবচেয়ে বেশি ইন্ডিয়ান মূলত হোটেল এবং রিসোর্সের বাইরে অবস্থান করে যার আলটিমেট মিনিংস হচ্ছে ইন্ডিয়ানরা সবচেয়ে কম সময় মালদ্বীপে অবস্থান করে সবচেয়ে কম অর্থ খরচ করে এবং মালদ্বীপের ট্যুরিজম ডেস্টিনেশনে ভিড় ঠিকই জমায় কিন্তু মালদ্বীপ সরকারের লাভের সংখ্যাটা যথেষ্ট কম এইটুক ডেটাকে আপনি বাংলাদেশ থেকে যারা ইন্ডিয়াতে ভ্রমণ করতে যায় তাদের মতো করেই দেখতে পারেন ইন্ডিয়াতে বর্তমানে যত ট্যুরিস্ট আসে তার মধ্যে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ দু সালের এক বছরে বাংলাদেশ থেকে ইন্ডিয়াতে ভ্রমণ করতে গিয়েছে বারো লক্ষ ষাট হাজারের বেশি মানুষ যেটা টোটাল ইন্ডিয়ান ইনকামিং ট্যুরিস্টের প্রায় বিশ শতাংশের বেশি তালিকায় প্রথম অবস্থানে রয়েছে ইউনাইটেড স্টেট অব আমেরিকা তাহলে আপনি চিন্তা করে দেখেন ইন্ডিয়ান ট্যুরিস্টে বাংলাদেশের কন্ট্রিবিউশন কত বিশাল কিন্তু বাস্তবতা আসলেই ভিন্ন বাংলাদেশি ট্যুরিস্টরা ইন্ডিয়াতে ভ্রমণ তো করে কিন্তু থাকে সবচেয়ে কম দিন এবং সবচেয়ে কম খরচ করে যাতে ইন্ডিয়াতে ভিড় ঠিকই বাংলাদেশিরা জমায় কিন্তু ইন্ডিয়ান সরকারের লাভের সংখ্যাটা অনেক কম এই জায়গায় যদি আপনি রিপ্লেস করতে চান ইন্ডিয়ান দুই লাখ ট্যুরিস্টের বিপরীতে শুধুমাত্র জার্মান রাশিয়ান এবং চাইনিজ পঞ্চাশ হাজার ট্যুরিস্ট যদি বেশি আসে দ্যাটস এক্সাক্টলি এনা ফর মালদ্বীপ ইকোনমিক রিকভারি কারণ মালদ্বীপের টোটাল ইকোনমির মাত্র আঠাশ শতাংশ আসে ট্যুরিজম থেকে এবং ফরেন এক্সচেঞ্জের সব মিলিয়ে ষাট শতাংশ হচ্ছে ট্যুরিজম থেকে আসা সো মালদ্বীপ হান্ড্রেড পার্সেন্ট ট্যুরিজমের উপর নির্ভরশীল নয় তবে ইকোনমির সবচেয়ে বড় একটা অংশ ট্যুরিজমের উপর নির্ভরশীল এই ডেটা বিশ্লেষণের পর আমি নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি আপনি অলরেডি বুঝতে পেরেছেন মালদ্বীপে ইন্ডিয়ান ট্যুরিস্টদের গুরুত্ব আসলে কতটুকু মালদ্বীপে ইন্ডিয়ান ট্যুরিস্টরা ভিড় ঠিকই জমায় কিন্তু মালদ্বীপ গভর্নমেন্টের লাভের পরিমাণটা যথেষ্ট পরিমাণে কম এবং গুরুত্বপূর্ণ ট্যুরিস্ট যদি চিন্তা করেন সেই তালিকায় মালদ্বীপে ইন্ডিয়ানদের অবস্থান টপ টেনেও নেই যে কারণে এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় মালদ্বীপ ইন্ডিয়ান ট্যুরিস্ট ব্যতীত ভালোভাবে টিকে যাবে ঠিক একই জায়গায় অল্টারনেটিভ দিক থেকে যদি আপনি চিন্তা করেন লক্ষ্যদ্বীপকে ঘিরে ইন্ডিয়া যে বয়কট মালদ্বীপ ট্রেন্ডিং চালু করেছে এবং লক্ষ্যদ্বীপকে প্রমোট করার চিন্তা করে যাচ্ছে সেটা আসলে কতটা সফল হবে এই পুরো ব্যাপারটা আপনাকে ক্লিয়ারলি বুঝতে হলে শুরুতে বুঝতে হবে সারা পৃথিবী জুড়ে ট্যুরিস্টরা বিভিন্নভাবেই মালদ্বীপে কেন ভিড় জমায় এর পেছনের আসল কারণ কি যদি আপনি এটা বুঝতে পারেন তাহলে ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবেন লক্ষ্যদ্বীপকে প্রমোট করা এবং সেটা সফল আসলে হবে কি হবে না সারা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ ট্যুরিস্ট মালদ্বীপে ভিড় করার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে সিকিউরিটি অ্যান্ড প্রাইভেসি ইজি ভিসা অ্যাক্সেস ওয়ার্ল্ডস মোস্ট বিউটিফুল বিচেস অ্যান্ড ন্যাচারাল বিউটি আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ট্যুরিস্ট ফ্রেন্ডলি নেশন অ্যাজ এ ট্যুরিজম বেজ নেশন মালদ্বীপ সারা পৃথিবী জুড়ে সব মানুষের জন্য সবচেয়ে ভালো সিকিউরিটি প্রাইভেসির ব্যবস্থা করেছে তাদের ট্যুরিজম খাতকে আরও বেশি স্ট্রং করার জন্য একইভাবে মালদ্বীপের ভিসা পাওয়ার সবচেয়ে সহজ পৃথিবীর প্রায় একশোটি দেশের অনারাইভাল ভিসার ফ্যাসিলিটিস রয়েছে এবং বাকি দেশগুলো অ্যাপ্লাই করার পরপরই সহজে ভিসা পেয়ে যাচ্ছে দীর্ঘ সময় জুড়ে মালদ্বীপ ট্যুরিজমের উপর নির্ভরশীল হওয়ার কারণে সেখানের বাচ্চারা পর্যন্ত আজকের দিনে জানে একজন ট্যুরিস্টের সাথে কিভাবে বিহেভ করতে হয় এবং সেই দিক থেকে মালদ্বীপ বর্তমানে পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় ট্যুরিজম ফ্রেন্ডলি নেশানে পরিণত হয়েছে এবং মালদ্বীপের যে পরিচ্ছন্ন বীজ আপনি পৃথিবীর খুব কম জায়গায় খুঁজে পাবেন যে সব কটা কারণে সারা পৃথিবী থেকে সব ধরনের ট্যুরিস্ট মূলত মালদ্বীপে ভিড় জমায় এবার যদি আপনি পর্দার উল্টো পিঠে একই জায়গায় লক্ষ্যদ্বীপের দিকে তাকান কিংবা ইন্ডিয়ার অন্যান্য দেশের দিকে তাকান তাহলে আপনি ঠিক এই ধরনের কিছু দৃশ্য খুঁজে পাবেন ইন্ডিয়ার বর্তমান বীজগুলোর যে কন্ডিশন সেটা সত্যিকার অর্থে ওয়ার্ল্ড ক্লাস ট্যুরিস্ট ফ্রেন্ডলি নয় একইভাবে যে বিহেভিয়র এবং ট্যুরিজম ফ্রেন্ডলি নেশানের প্রয়োজন সেটা ইন্ডিয়া আজকের দিন পর্যন্ত গড়ে তুলতে পারেনি পাশাপাশি প্রাইভেসি অ্যান্ড সিকিউরিটির বড় ধরনের অভাবও ইন্ডিয়াতে রয়েছে যে কারণে খুদ ইন্ডিয়ান নিজেরাই নিজেদের দেশ ভ্রমণ করে না কথাগুলো শুনতে ইন্ডিয়ানদের অনেক খারাপ লাগবে জানি কিন্তু এটাই সিরিয়াস বাস্তবতা এবং এই বাস্তবতাকে মেনে নিতে না পারাটা হবে আর একটা ব্যর্থতা এই জায়গায় নোটিসেবল অন্যতম ব্যাপার হচ্ছে পাবলিক ইন্টারাকশন যেটা ইন্ডিয়াতে সবচেয়ে নেক্কারজনকভাবে হয়ে থাকে ইন্ডিয়াতে যদি পাশ্চাত্যের কোনো দেশের কোনো ট্যুরিস্ট আসে তাহলে সেখানে সাধারণ মানুষের ভাবটা ঠিক এমন হয় যে তারা কোনো এলিয়ান রাস্তার উপর দেখে যাচ্ছে এবং তাকে ঠিক এমনভাবেই তাকায় যাতে মানুষ ইরিটেট ফিল করবে
অনেক বড় দেশ অনেক বিশাল সমুদ্র সীমা এবং অসংখ্য বিচ থাকলেই মূলত সেখানে ট্যুরিস্টরা আসে না ট্যুরিস্টদের আসার জন্য যে ফান্ডামেন্টাল ইস্যুসগুলো সলভ করা দরকার তার কোনোটাই ইন্ডিয়া ঠিকভাবে করতে পারেনি যে একই অবস্থা বাংলাদেশেরও রয়েছে এবং সেই জন্য বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়া কম্পারেটিভলি এতটাই কম ট্যুরিস্ট রিসিভ করে যেটা ওয়ার্ল্ডের ভিলো অ্যাভারেজ বলা যায় এত সুন্দর সুন্দর জায়গা থাকার পরও সেখানে ট্যুরিস্ট সত্যিকার অর্থে আসে না যার ফলে এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় বয়কট মালদ্বীপ এবং লক্ষ্যদ্বীপকে প্রমোট করার যে ইনিশিয়েটিভ ইন্ডিয়ানরা হাতে নিয়েছে সেটার ভবিষ্যৎ খুব বেশি ভালো নয় কারণ মানুষ তার ঘামে ঝরা পরিশ্রমের টাকা যখন রিল্যাক্সেশনের জন্য ব্যয় করতে যাবে নিশ্চিতভাবেই মালদ্বীপের মতো ভালো জায়গাকে বাদ দিয়ে লক্ষ্যদ্বীপে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই মোরাল অব দ্য স্টোরি হচ্ছে ইন্ডিয়া মূলত নিজের পায়ের নিজে কুরাল মারতে যাচ্ছে মালদ্বীপকে কেন্দ্র করে একুশ শতকের এই পৃথিবীতে এসে পৃথিবীর কোন দেশকে আপনি খুঁজে পাবেন না যারা ভ্যাসেল হিসেবে থাকতে পছন্দ করে যে কোনোভাবেই নিজের স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখার জন্য মানুষ সর্বোচ্চটার চেষ্টা করে যায় সেটা হুতি থেকে হামাস কিংবা বর্তমান সময়ের মালদ্বীপ যেখানেই তাকান না কেন তারা সবাই যার কারণে ইন্ডিয়া যে টেকনিক্যাল অকুপেশনের চেষ্টা করে যাচ্ছে সেটার জন্য ইন্ডিয়া মূলত সবচেয়ে বেশি বিরোধী হয়ে উঠেছে মালদ্বীপের সাধারণ মানুষের যে কাজটা কোনোভাবেই করেনি চায়না চায়না মূলত প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ইনভেস্ট করেছে এবং মালদ্বীপ গভর্নমেন্ট থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষকে পকেটে নেওয়ার চেষ্টা করেছে এবং বলা যায় এখন পর্যন্ত চায়না সেখানে সফল আর যে কাজটাকে ইন্ডিয়া সবসময় প্রচার করে যাচ্ছে ডেথ ট্র্যাপ চাইনিজ ডেথ ট্র্যাপ সেই চাইনিজ ডেপ ট্র্যাপের রিয়েলিটি আমি আমার অনেকগুলো ভিডিওতে ক্লিয়ার করেছি যেটাকে মূলত সবচেয়ে বেশি প্রচার করে ইন্ডিয়া ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং আমেরিকা এর বাইরে আর কেউ এটাকে ডেপ ট্র্যাপ হিসেবে কখনোই ব্যাখ্যা করে না আপনি যদি আফ্রিকা মহাদেশের দিকে তাকান তার পুরোটা জুড়ে চাইনিজ ইনভেস্টমেন্ট আপনি যদি এশিয়া সাউথ ইস্ট এশিয়া কিংবা সেন্ট্রাল এশিয়া অথবা মিডল ইস্ট অথবা যে কোনো দিকেই তাকান তার পুরোটা জুড়ে চাইনিজ ইনভেস্টমেন্ট এবং চাইনিজ ইনফ্রাস্ট্রাকচারে ভর্তি ঠিক সেই দেশগুলো কখনো ডেপ ট্র্যাপে পড়ে না শুধুমাত্র সাউথ এশিয়ায় আসলে আপনি শুনতে পান চাইনিজ ডেপ ট্র্যাপ যে ডেপ ট্র্যাপের কথা বলা হয়েছে শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে যে ডেপ ট্র্যাপের কথা বলা হচ্ছে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যে ডেপ ট্র্যাপের কথা বলা হচ্ছে পাকিস্তানের ক্ষেত্রেও এবার আসুন জিও পলিটিক্যাল গেম প্ল্যানের এই প্রান্তে এসে চায়নার কাছে ইন্ডিয়া আসলে কিভাবে হেরে যাচ্ছে ইন্ডিয়াকে চতুর্দিক থেকে টেকনিক্যালি ঘিরে ধরার জন্য চায়না মূলত পাকিস্তানের গোয়ার্দার পোর্ট মালদ্বীপ শ্রীলঙ্কার হাম্বান টোটা পোর্ট বাংলাদেশের কক্সবাজারকে মূল হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে যাচ্ছে একইভাবে বিআরআই প্রজেক্টকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের সিপিইসি প্রজেক্ট নেপাল ভুটান এবং মিয়ানমার হয়ে বাংলাদেশের কক্সবাজার পর্যন্ত নতুন একটা সড়ক যোগাযোগ পথ তৈরি করতে যাচ্ছে আর এই পুরো লাইনটাকে মূলত বলা হয়েছে স্ট্রিং অফ পালস সহজ কথা ইন্ডিয়ার পালস চেপে ধরেছে চায়না এটাকেই বলা হয়েছে স্ট্রিং অফ পালস যার অল্টারনেটিভ প্ল্যান হিসেবে ইন্ডিয়া তৈরি করেছে নেকলেস অফ ডায়মন্ড যেটা মূলত চাইনিজ প্ল্যান থেকে অনেক দূরে সেই নেকলেস অফ ডায়মন্ডের সবচেয়ে বড় অংশ জুড়ে রয়েছে মূলত ভিয়েতনাম জাপান মঙ্গোলিয়া সেন্ট্রাল এশিয়ান দেশ কাজাকিস্তান তাজাকিস্তান ইরান থেকে শুরু করে ভারত মহাসাগরের দেশ মাদাগাস্কার সেশাল এবং বে অফ বেঙ্গলে ইন্ডিয়ান দ্বীপ আন্দামান নিকোবারকে পুরো রিজন জুড়ে কাল্পনিক এই লাইনটাকে ইন্ডিয়া বলে যাচ্ছে ডায়মন্ড অফ নেকলেস সহজ কথা তারা চায়নার নেক চেপে ধরে যাওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে দ্যাটস ইট ইন্ডিয়া যে জায়গায় একটা জিনিস এখানে সবচেয়ে বেশি ভুলে গেছে যেটা হচ্ছে শুধুমাত্র রিজনাল পাওয়ার হলেই যে কোনো দেশকে নিজেদের আয়ত্তে নেওয়া যায় না এর জন্য প্রয়োজন হয় টেকনোলজিক্যাল সাপোর্ট ইকোনমিক্যাল সাপোর্ট যার কোনোটাই ইন্ডিয়ার হাতে নেই ইন্ডিয়ার চেয়ে অন্তত দশ গুণের বেশি অর্থ খরচ করার সক্ষমতা রয়েছে চায়নার একইভাবে ইন্ডিয়ার চেয়ে অন্তত একশো শতাংশ এগিয়ে রয়েছে চায়নার টেকনোলজিক্যাল দিক থেকে যে কারণে ইন্ডিয়া তার প্রতিবেশী দেশগুলোর দিকে যদি তাকান একটার সাথে ওই মুহূর্তে ভালো সম্পর্ক নেই মালদ্বীপ শ্রীলঙ্কা বাংলাদেশ ভুটান নেপাল পাকিস্তান এমনকি ইরান পর্যন্ত তাদের সাথে খারাপ সম্পর্কে পৌঁছে গেছে আজকের দিনে চায়না তো অলরেডি তাদের ডিক্লেয়ার্ড শত্রু হিসেবে পরিণত হয়েছে আলটিমেটলি এই পুরো রিজনে এখন সবচেয়ে বেশি প্রতিবেশীহীন বন্ধু দেশের তালিকায় সবচেয়ে বড় নামটি হচ্ছে ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া যদি মনে করে থাকে এভাবে তারা টিকে থাকতে পারবে এবং রিজনাল পাওয়ার হিসেবে সুপার পাওয়ারে পরিণত হবে তবে এখনও ঘুমেই রয়েছে সেই ঘুম থেকে ইন্ডিয়ার ঘুম ভাঙা জরুরি মালদ্বীপকে নেগলেক্ট করা এবং মালদ্বীপকে নিয়ে হাজারো ভিডিও এভাবে ছেড়ে দেওয়ার মানে এটা নয় যে ইন্ডিয়া ভালো অবস্থানে রয়েছে আবার মালদ্বীপের কয়েকজন মন্ত্রীকে সাসপেন্ড করা মানে এটা নয় যে মালদ্বীপ
তাদের ক্যাবিনেটের প্রধানমন্ত্রীদের তালিকায় রয়েছে তাদেরকে খুব সহজে বাদ দিয়ে দেবে এটা বলা যায় না গতকালকে মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মইজু ক্লিয়ারলি বলেছেন কোন দেশের ব্যাকয়ার্ড মালদ্বীপ নয় এটা ক্লিয়ারলি যে ইন্ডিয়াকে ইন্ডিকেট করেছে তাতে না বোঝার কোনো কিছু নেই সো আলটিমেটলি ইন্ডিয়ার তৈরি করা বয়কট মালদ্বীপ হয়তো কিছুটা ক্ষতির মুখ ডেকে আনবে মালদ্বীপের জন্য তবে এটা মালদ্বীপের জন্য পারমানেন্ট কোনো ক্ষতির কারণ হতে পারবে না একইভাবে পুরো মালদ্বীপ জুড়ে ইন্ডিয়া আউট সেন্টিমেন্ট যতটা তীব্রতর হয়েছে আগামীর দিনগুলোতে ইন্ডিয়ার সত্যিকার অর্থে মালদ্বীপে টিকে থাকতে পারবে না এভাবে মালদ্বীপ থেকে তাদের সব ধরনের মিলিটারিকে তারা সরিয়ে নিতে বাধ্য হবে এটা মোটামুটিভাবে নিশ্চিতই বলা যায় মালদ্বীপের ইন্ডিয়া আউট ক্যাম্পেইন মানে সব ধরনের ইন্ডিয়ানদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া নয় বরং শুধুমাত্র মিলিটারি অকুপেশনটাকে সেখান থেকে তাড়ানোর জন্যই ইন্ডিয়া আউট ক্যাম্পেইন করা হয়েছে স্টিল নাও ইন্ডিয়ান ট্যুরিস্ট সেখানে ভিড় করতে পারবে তাদের জন্য কোনো রেস্ট্রাকশন নেই ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটি অবশ্যই শেয়ার করুন এই ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে আমি শিওর মিডল ইস্টের জিওগ্রাফিক্যাল ক্রাইসিস নিয়ে যে ভিডিও করেছি সেটাও আপনার ভালো লাগবে এখান থেকে দেখে নিতে পারেন এমন অসংখ্য কন্টেন্ট রয়েছে যেগুলো আমি ফেসবুক কিংবা ইউটিউবে প্রচার করতে পারি না শুধুমাত্র কপিরাইট ক্লেম এবং পলিসি ভায়োলেশনের কারণে সেই সব কন্টেন্টগুলো আমি মূলত শেয়ার করে থাকি টেলিগ্রাম এবং টুইটারে তাই আপনি যদি আমার ছোট ছোট ইনফরমেশনগুলো ফলো করতে চান তাহলে টেলিগ্রাম এবং টুইটারে আমাকে ফলো করতে পারেন এনজি করুন পরের একটা ভিডিও ততক্ষণ পর্যন্ত টাটা বাই বাই